Hej allihopa! I det här avsnittet tänkte jag att ni skulle få se lite vad vi har gjort under tiden som vi har målat det här huset och vad som mer har hänt under våren, sommaren och början på hösten här. Och en grej av dem är att vi faktiskt har målat på den här dörren en strykning. Vi tog in dem, vi kan inte hålla oss. Så att det är ungefär så här, det kommer se ut med den färgkombinationen där. En annan sak vi har gjort det är att vi har fått hjälp av Super Magnus och Super Hampus att byta till ett nytt expansionskärl som sitter nere i källaren. Eh, detta för att eh, det hände en rolig story, eller ja, rolig och rolig. Jag vet inte om den är så rolig egentligen men jag får väl berätta den här Men vi har fått hjälp av Super Magnus och Super Hampus som sagt att uppgradera våra expansionskärl här nere. Så att nu har vi ett nytt fint expansionskäll som sitter här. Mycket bättre än att ha det på vinden och då slipper vi också de där rören. Och det är väl där det är en liten story om, så till de rören nu då. Ja, i nästa avsnitt så kommer vi vara här inne i köket igen och röja, men här är då det här röret jag pratar om. Som går här rakt igenom där så vi ska ha matsal och det går rakt upp till Emils rum, går rakt igenom Emils rum också ständigt i vägen och den roliga lilla storyn med det här då, det var ju att vi trodde att det här var dött <laughs> att det inte var i bruk så jag tog fram tigersågen sågade, lite ett fiffigt snitt där, jag tyckte det var bra att dela det med en sån där delning av någon tanke och givetvis så var det trycksatt och kallt vatten så det bara sprutade ut vatten i hela rummet här jag fick stå och hålla allt vad jag kunde där, skrika på Elinor, eh, kom, <laughs> spruta vatten, Elinor försökte stänga av huvudkranen någonstans, vilket såklart inte funkar för det trycksatt slutet system. Så att jag eh, slutade med eh, MacGyver style, silvertejp runt här och en liten eh, lösning med ett eh, hängande tejp ner ett handfat som var här förut som du minns. Sen fick vi ringa Robbans rör och han fick komma och laga det lite temporärt med en sån här packning och eh, problemet. Eh, var löst. Men nu är alltså också det här löst så det ska vi kunna ta bort. Och köket kan få ett fint eh, matsalsrum igen. men det kommer i nästa avsnitt. Nu får ni se lite mer av vad vi gjort under tiden som vi varit ute och målat. Vad som har hänt mer på drömhuset sedan dess. Vad blir det för någonting? Det är grejer här bakom. Christer här, eh, traktorn, fixar, jämna ut våran gräsmatta lite, det kommer bli så bra. Den här kullen där ska också bort. Vi får lite mer plan yta nu när häggen där är borta. Fantastiskt kul! Är det norr? Ja, nu är trädgården verkligen helt annan. Vi har sågat ner mängder av träd, mängder av sli. Eh, och Christer har varit här med traktorn. Eh, vi ska köpa lite jord så att vi kan platta ut här igen. Få det bra. Eh, så förhoppningsvis så lite och kanske också sätta upp en tujahäck här. Det verkar som om att vi har fått en ny kvällsordsplats som jag lovar inne på. Där. Där.
Vi har ju sjukt bra grannar, Bittan och Kalle. Och de har ju fått en sån här eldningstunna. Det måste man ha när man har ett sånt här hus. Så nu sätter vi igång en liten lövel här. Gött att elda. Ja, släng i den. Bra. Ja, det gör den. Nu kommer Emil nu mer. Wow. Jag lågar att få till. Spännande saker med trädgården. Jag tror att ni hör att det låter donrar ute. Det är nämligen så att vi har fått hit en kille som hjälper oss att stubbfräsa. Tre av de här stora stubbarna som är kvar efter det att vi tog ner en häggen, en rund och något annat stort träd här. Så att nu kommer vi äntligen kunna plana ut och vi kommer att kunna få en gräsmatta som jag har är platt och man kan använda en bit av den. Så kolla här för ni se. Jaha, blir det bra tror du? Ja, vi har fått en lekstuga här av Johan och Patricia. Som ser ut så här just nu. Eh, som vi har varit och hämtat i delar och bara satt upp lite snabbt. Eh, och nu så ska vi modda den här lekstugan lite. Så att den mer ska likna lite som ett lite äldre hus än en fyrkant. Så får vi se hur det går. Det första vi tänkte göra är att kapa väggarna ungefär här. Så att den blir 60 cm smalare kan man säga. Den är då helt plötsligt 1,60 gånger 2,50 ungefär. Och då får vi också lite trall kan man säga här. Så att vi får en, liksom en uteplats. Där vi ska ha en liten altan till läggstugan. Så vi börjar med det. Kapa väggarna, flytta in den här yttre väggen. Gör den lite mindre men också få plats för uteplats. Sen ska vi ha taket. Det ska inte vara ett lutande snett tak bak. Det ska vara ett tak som ser ut som ett upp och nedvänt V du vet. Och i där ska vi också ha ett litet loft. Så att då blir det mer utrymme. Så där får vi se hur mycket vi hinner av idag. Ja, det är ett streck där. Lite, precis där det sträcker där. Där ja. Bra. Sådär, då har vi en lite mindre lägstuga nu. Det är flyttat in väggen. Den här väggen har flyttat in 60 cm. har vi fått en liten uteplats helt plötsligt. Där vi också kommer ha en liten trappa upp sen. Så nu ska vi fortsätta göra plats för ett litet loft, bygga tak och fönster. Vi har varit lite dåliga på det här med före- och efterbilder, men nu... Så här ser alltså läggstugan ut nu före. Vi sätter igång. På slutet av hösten så har vi också jobbat lite med läggstugan. Den ska ju såklart få samma färg som huset och den ska få spröjt där uppe på fönstret och på det här öppningsbara fönstret på sidan. Och där inne kommer det vara ett litet loft eh, och så. Så där kommer alla barn kunna få leka eh, till åren. Äntligen hörni är det återigen dags att gå in i köket och fixa. 
Så här ser det ut just nu. Eh, vi har ändå ställt undan en del. Som ni vet så har vi tagit ner den här väggen här bakom mig. Och nu har vi kommit fram till ytterligare en spännande grej ihop med Lars, vår byggnadskonstruktör som har hjälpt oss med allt. Att kolla med bärighet och sånt där. Att vi ska även ta ner den här väggen faktiskt. 